Hi there! Welcome to Canal English You. I'm Vivian and today we are going to talk about land and borrow. Então hoje nós vamos falar sobre land e borrow. Os dois significam emprestar, mas você sabe usá-los, você sabe qual é a diferença entre eles. Então fica aqui comigo, não perde nada e pega o seu caderno para você poder fazer todas as anotações e nunca mais esquecer, ok? Vamos lá então? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, não deixe de fazer isso e clique no sininho para você receber as notificações. E também curta para que a gente possa manter esse canal bem ativo sempre. Vamos lá então? Qual é a diferença entre eles? Vamos começar pelo land. O land significa emprestar. Então eu vou emprestar algo para alguém. Olha só alguns exemplos. Can you lend me your pen, please? Você pode me emprestar a sua caneta, por favor? I don't like to lend my books to anyone. Eu não gosto de emprestar os meus livros para ninguém. Mom, can you lend me your car, please? Mãe, você pode me emprestar seu carro, por favor? Quem nunca, né, fez isso com alguém? She doesn't like lending her things. Ela não gosta de emprestar as suas coisas, não. If you need a coat, I can lend you one. Se você precisar de um casaco, eu posso te emprestar um, já que tá tanto frio lá fora. Can you lend me a few dollars? Você pode me emprestar um, uns poucos dólares, um pouco de dólares? Olha só então, esse lend dá a ideia de emprestar para alguém. Eu posso emprestar para alguém ou alguém pode emprestar para mim. Vamos ver agora a diferença entre o borrow. O borrow significa tomar emprestado, pegar emprestado. Então, o lend era emprestar e agora o borrow é pegar emprestado. Olha só alguns exemplos. You should borrow the book from the library. Você deveria pegar o livro emprestado da biblioteca e não ficar aí se descabelando porque não encontra para comprar. One, volume two, and volume three. Moses, what are you doing here? Can I borrow your pen? Posso pegar sua caneta emprestada? É diferente de Can you lend me your pen? Você me empresta sua caneta? Viu a diferença? Can you lend me your pen? Você me empresta sua caneta? Can I borrow your pen? Eu posso pegar sua caneta emprestada? Viu só? Os dois são muito parecidos, mas sem essa diferença entre eles a gente tem que tomar cuidado na hora de usá-los. I don't like to borrow things from anyone. Eu não gosto de ficar pegando coisas emprestadas de ninguém, porque não é legal e depois eu esqueço de devolver, né? Então, I don't like to borrow things. Então, eu não gosto de pegar coisas emprestadas. Olha só o próximo exemplo. I borrowed some money from the bank. Então, eu peguei um pouco de dinheiro emprestado do banco. Então, eu fui lá, pedi o um empréstimo e peguei o dinheiro. Então, borrow, pegar emprestado e depois eu tenho que devolver. Você olha para o John e fala assim, Is that your new mobile? Esse é seu novo celular? Então, o John vira e diz assim, No, it's borrowed. Não, é emprestado. Viu só? Eu peguei emprestado de alguém. Agora, olha essa última frase para fechar o que nós já vimos. Just because I'm lending you my dress for tonight, só porque eu tô te emprestando o meu vestido para esta noite, doesn't mean you can borrow it whenever you want. Não significa que você pode pegar emprestado sempre que você quiser, não, viu? This is beautiful. That is gorgeous. Uh, it's unique, it's special, it's couture, this is made in France. Você tem que me pedir. Já falou assim para sua irmã ou para sua amiga? Isso sempre acontece. Então olha só, a primeira parte eu disse: I'm lending you my dress. Eu estou te emprestando meu vestido. E a segunda parte eu falei assim: You can borrow it. Você pode pegar ele emprestado sempre que você quiser, ok? Conseguiu ver a diferença de lend e borrow? Então lend é emprestar e borrow pegar emprestado. Eu espero Espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarear aí as suas ideias. É claro que tem um tantão de coisas em inglês que a gente ainda pode aprender e aprimorar ainda mais. Se inscreve aí no canal se você ainda não fez isso, compartilhe com seus amigos, dá um joinha se você gostou e deixe nos comentários quais outros vídeos você gostaria que eu fizesse, quais assuntos você gostaria que eu tratasse aqui no canal. E a gente se vê em breve. Bye!